童瑶，要冷静。今天他们两个完全没有交流啊！哎，你说他俩不会是内讧了吧？要真是这样的话。那我们今天采访都不用做了，光是这个话题就够我们怒写三个版面的。各位好，接下来的采访时间呢，我们有请到的是 ZGDX 战队的 Chessman 和 Smiling， 欢迎两位。那首先问到两位的就是关于 OPL 近日来对于韩元的问题，请问两位的看法是？不能一概而论吧，也有很好的韩元，比如说 Fnatic 战队的打野。比如说 YQCB 的 AD， 还有一些别的队伍的韩元。治标不治本，急于求成的做法。韩元确实给我们带来很多新的战术和打法思路，很值得我们去学习。但要强大我们的赛区，我们不能过分依赖韩元。那解决办法呢？因为最近听说圈内兴起了抵制韩元的小风气嘛，也想问一下两位，对于抵制是什么样的态度呢？嗯，抵制倒是不至于吧，加强管理。主要看俱乐部吧，全靠自觉，不自觉的话，俱乐部也管不了。还有，在这里我要强调一点，这跟有没有外援是没有关系的。同样的情况，国内选手也有。嗯，之后要问到的就是关于选手和粉丝之间关系的看法了。我们也知道，许泰伦选手呢，最近也是被与他有过不正当关系的女粉丝亲自曝光的。微妙共存，适度保持距离吧。作为插足他人感情的人。无论是男方还是女方，都是不可被原谅的。而作为粉丝，要清楚的知道自己在看待自己喜欢的选手时，是不是带有美化滤镜，从简单单纯的喜欢变成可怕的占有欲，这是一个很可怕且不被推崇的行为哦。看来 Smiling 作为女生，在这件事情上也有着不同角度的看法呀。不过刚才听两位的回答，言下之意就是圈内选手。多多少少还是存在一些生活作风上的问题吧。嗯，大家都很年轻，过早接触社会的话，很容易受到错误的引导。嗯，就像刚上学的时候，经常惹老师生气一样。希望多做一些克制吧。嗯，不知道，反正我的生活作风没有问题。你觉不觉得 Chessman 和 Smiling 好像有点什么？你这话什么意思啊？哎，你记不记得 Chessman 说过，他喜欢打游戏打得比他好的女孩？哎，你这么一说，好像有点蛛丝马迹，是吧？是吧？哎，回去啊，我们赶紧把所有材料都准备好，他们一官宣，我们就可以抢头条。嗯，对，走吧，走。